Olá! Que bom te ver por aqui! Neste canal você encontrará histórias para todas as pessoas de todas as idades. Eu sou a Lelê e vou contar uma história para você. Vem comigo! Ah, mas antes, já deixa o seu like. Leão, 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 és o rei da criação. Era uma vez um leão que vivia na floresta encantada. Ele adorava rugir e mostrar os seus dentes e andar com a sua cauda exuberante. Diferente dos outros animais, o leão não sabia escrever. Mas isso... Pouco importava, afinal de contas, ele era o rei da selva. Mas um dia, o leão estava passeando pela floresta, quando seus olhos viram uma leoa linda. Ela era intelectual, estava na lagoa reluzente, lendo um livro. E quando o leão a viu, ficou encantado. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, o frio deste olhar. E o leão, quando viu a leoa, não mostrou mais os seus dentes. Ficou mansinho, todo derretido. Um leãozinho, gosto tanto de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. E ele quis beijar a leoa. Não, mas ele pensou melhor, não. Ela era uma dama, uma leoa que sabia ler. E damas a gente não chega assim beijando, né? É melhor escrever uma carta para ela. Quem tinha dito isso para ele foi um missionário que ele havia devorado semana passada. Mas a ideia era boa. Mas acontece que o leão só sabe mostrar os dentes. Não sabe escrever. Ah, mas não tem problema. Afinal de contas, ele é o rei da floresta. E não faltava bicho para ele mandar. Direcionou-se ao macaco e ordenou para que escrevesse uma carta para a leoa. Afinal de contas, a sua pata estava meio machucada. E o macaco prontamente atendeu. E o macaco caprichou tanto que fez até um envelope bem bonito. Uma carta de verdade, escrita pelo leão selvagem que mora na Floresta Encantada, para a leoa linda que mora ai, na Lagoa Reluzente, com selo, cep e tudo. O leão ficou muito empolgado e estava levando a carta para os Correios. Mas ele pensou melhor. Hum, ele não sabia o que estava escrito na carta. Voltou lá e pediu para que o macaco lesse. E o macaco ficou muito empolgado. <risos> Querida amiga, quer subir nas árvores comigo? Também tenho bananas para te dar. São deliciosas. Assinado, leão. E o leão, quando viu isso... Não! Nada disso! Eu jamais escreveria uma carta dessas. Então... O leão foi lá para o popótamo e pediu para que ele escrevesse. E quando o leão estava indo levar a carta que o hipopótamo escreveu para o correio, pensou melhor. Ele não sabia o que estava escrito. Pediu para que o hipopótamo lesse. É, eu estou sem meus óculos. Leia para mim. E o hipopótamo ficou todo contente. <coughs> Querida amiga... 
Quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia! Saudações, leão! E o leão, quando ouviu isso, disse... Não! Nada disso! Eu jamais escreveria uma coisa dessas! E o leão passou pela floresta, furioso e decepcionado. Quando, de repente, ele olhou para o lado e viu, lá embaixo, um escaravelho empurrando uma bolinha de cocô. Só sobrava ele ali. Então pediu, você poderia escrever uma carta para a leoa por mim? É porque eu estou sem meus óculos. E o escaravelho ficou emocionado. Ele caprichou bastante fazer um favor para a própria majestade. Escreveu uma carta com a letra bem bonita. E também passou até um perfume. Afinal de contas, seria uma carta de amor. E o leão estava indo todo contente para os correios entregar a carta. Quando, de repente, ele encontrou... A dona. dona girafa olhou para baixo e apesar do nariz dela ficar lá no alto, disse Majestade, com todo respeito, mas que cheiro horrível é esse? Hum, cheiro de bosta. E o leão falou, é a carta que os cara velho escreveu? Ela ficou emocionada e falou Deixa eu ler essa carta. Adoro cartas de amor. Sim, por favor. Eu estou sem meus óculos. E a girafa leu para ele. Querida amiga, quer rastejar comigo pelo barro? Eu tenho estrume para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. E o leão, quando ouviu isso, disse... Não! Nada disso! Eu jamais escreveria uma carta fedorenta e ridícula como essa! Por favor, dona girafa, escreva uma carta para mim! E a girafa, que era muito generosa, caprichou e escreveu. Quando leu, estava indo em direção ao correio e encontrou com o crocodilo, pediu para que o crocodilo lesse a carta que a girafa escreveu. Mas acontece que o crocodilo comeu a carta com dona girafa e tudo. O leão ficou desesperado e ordenou que ele então escrevesse a carta para a leoa. Quando o leão estava indo para o correio, encontrou com uma abutre e pediu para que ele lesse então a carta que o crocodilo escreveu. E o abutre ficou todo contente. <risos> Querida amiga, ainda sobrou um resto de girafa para hoje à noite. Vamos jantar? É uma delícia. Saudações, leão. E o leão respondeu... Não! Eu jamais escreveria uma coisa dessas? Não daria mete? Ah, que absurdo! Por favor, seu abutre, escreve então aí pra mim que eu estou sem meus óculos, minha pata está doendo, não tô conseguindo escrever nada. Escreva uma carta pra mim. Sim, senhor, majestade. E o abutre escreveu e já foi lendo. <risos> Querida amiga, sou o leão e quem manda aqui sou eu. Ah, o leão gostou bastante. Ah, finalmente, uma escrita que revela minha essência. É, ela vai ver que eu tenho poder. As finhas gostam disso. E continuou. Vamos voar pela selva. Tenho muita carniça para te dar. Saudações, leão. Não, 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 não. Nada disso! Eu jamais escreveria uma carta dessas! Será que é tão difícil assim escrever? Eu simplesmente 
diria que a amo desde o dia em que eu a vi. Que ela é linda e fica mais linda ainda quando lê um livro. E que não vejo a hora de encontrarmos para juntos ficarmos debaixo de uma árvore, olhando para o céu até anoitecer. Eu já sinto falta dela. Será então que a leoa sabe que eu existo? Ai, se ela se lembrasse de mim! E o leão, que não sabia escrever, começou a rugir tudo o que ele queria. Lá, lá, lá. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Mande logo pro correio com frases. Dizendo assim, faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim. E o leão ouviu uma frase que vinha atrás dele. E por que você não escreveu nada disso? Nenhuma dessas palavras? O leão ficou assustado, reconheceu essa voz. Quem estava atrás dele era a leoa linda. E ele disse, eu não escrevi nenhuma dessas palavras que estão no meu coração, porque eu não sei escrever. E a leoa se dirigiu em volta do leão. Esfregou seu focinho, abanou a sua cauda e saíram. E dizem que até hoje os leões são vistos debaixo de uma árvore lendo um livro. Essa história se chama O Leão que Não Sabia Escrever. Nós, além dos cinco sentidos, Precisamos também saber ler e escrever. E são os professores, profissionais da educação, que assim como um Deus, nos dão esse dom. Essa história eu dedico para todos aqueles que nos ensinaram a ler e escrever.